Muy buenos días para todos y bienvenidos a la primera Cumbre Nacional de Cannabis y Cáñamo, un evento organizado por la Gobernación del Valle del Cauca bajo el liderazgo de la gestora social Claudia Viviana Posada Roldán. A continuación le doy paso a la gestora social del Valle, Claudia Viviana Posada Roldán. Muy buenos días para todos. Para mí es un gusto darle la bienvenida a la primera cumbre nacional de cannabis y cáñamo y quiero agradecerles a todos por estar aquí. Bueno, quiero contarles que este evento es la consolidación de un trabajo hecho desde la gobernación del Valle del Cauca, el cual venimos realizando desde el 2020 en plena pandemia, pero con la convicción de apostarle a una industria en crecimiento que impacta de manera positiva a tantas familias. Con esta cumbre queremos cambiar la imagen de esta planta, compartir conocimiento que nos permite entender los beneficios y la infinidad de productos que se pueden elaborar, romper estigmas e invitar a la industria tradicionales a que nos acompañen en un proceso de transformación para el beneficio del medio ambiente. Los invito a que sigamos trabajando de manera conjunta, no solo por nuestro departamento, sino por nuestro país. El Valle del Cauca lo recibe con los brazos abiertos. Bienvenidos. Ahora le doy la palabra al secretario técnico de la cadena nacional y delegado del Ministerio de Agricultura, Michael Ruiz. Muy buenos días a todos. Eh, expresar fraternal saludo que envía la ministra de Agricultura, la doctora Cecilia López. Un saludo muy especial, gobernadora, por atendernos, por tenernos acá. Y expresarles a todos que... Desde la Secretaría Técnica de la Cadena del Cannabis, una línea que ha sido priorizada por el Gobierno Nacional con una parte muy importante, con un pilar muy importante y es la, la inclusión real de los pequeños productores. Es el mensaje más importante que ha querido enviar eh, eh, la Ministra y de lo que salga de esta reunión, vamos a tener especial cuidado de que los acuerdos que se logren firmar hoy tengan esa parte especial, la inclusión real de estos pequeños productores y la integración total de la cadena, entendiendo el gran potencial que tiene para el desarrollo social y económico de regiones como el sur del país y que en un trabajo mancomunado, gobierno nacional, productores, podemos sacar adelante y hacer de Colombia una potencia en la producción de cannabis medicinal y cáñamo. Esa es la apuesta que tenemos y esa es la invitación que hace el Gobierno Nacional y el Ministerio de Agricultura y aquí estamos para apoyar la construcción de ese gran acuerdo nacional de la cadena para la posterior conformación y reconocimiento oficial de la cadena del cannabis a nivel nacional. Muchas gracias. Es momento de darle la palabra a la señora gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán González. Muchas gracias. Bueno, eh, lo primero que yo quiero es darle gracias a Dios por darnos la oportunidad de, después de casi tres años en que la oficina de la gestora social de Claudia Viviana con su equipo de trabajo vienen impulsando y trabajando porque este evento, este gran evento, esta primera cumbre de cannabis medicinal se hiciera posible. Saludar al Secretario Técnico Nacional de la Cadena Productiva de Cannabis del Ministerio de Agricultura, el doctor Michael Ruiz, obviamente a la gestora social y organizadora de este evento, la doctora Claudia Viviana Posada, a la honorable diputada doctora Caterin Morales, que siempre ha estado muy comprometida con estos temas, a la secretaria privada de la Gobernación, la doctora Sandra Romero, al secretario departamental de Desarrollo Económico y Competitividad, muy comprometido con este tema, y a la secretaria de Agricultura, al doctor Pedro Bravo, y a la doctora Marixa del Carmen Quiñones, al alcalde del Dobio, que hoy nos acompaña, y quien tiene un gran compromiso con este tema, el doctor Miguel Guzmán, véalo acá, es que lo había visto allá, ya está aquí sentadito, eh, a la diputada ya la saludé, a, eh, el asesor de la Alcaldía Municipal de Jumbo, el doctor Cristian Lozano, bueno, y a quienes hacen 
eh, este evento más importante hoy y quienes son los principales eh, organizadores y los principales eh, actores de este evento, que son los productores industriales y medicinales de cannabis y los pequeños productores y los pequeños agricultores. Estábamos en mora de eh, sacar adelante un tema que ha sido tabú por muchos años, doctor, y que usted del Ministerio de Agricultura que lo ha vivido debe saberlo, tiene que, eh, eh, hemos tenido que luchar mucho para empezar a abrir un tema como, tan importante como es el tema de cannabis medicinal y de cáñamo. Algo fundamental y que yo vengo manifestándolo durante mucho tiempo y es que nosotros exportamos la materia prima, la producen y la industrializan en otros países como Canadá y volvemos y la traemos. Ahora me hacían la pregunta de que cómo podemos desestigmatizar la planta. La vamos a, la va vamos a lograr ese, esa meta con este tipo de ventas. Esta primera cumbre de cannabis medicinal en la cual yo felicito a Claudia, a Claudia Viviana y a todo su equipo de trabajo, a Pedro, a Marixa, porque aquí empezamos a abrir una puerta muy importante para nuestro país. A todos esos expositores que hoy vamos a ver y que ahora venía Pedro entusiasmado diciéndome que hay de todo, que aquí vamos a ver cómo a través de la planta podemos producir muchos temas, pero el tema de cannabis medicinal y cómo desestigmatizarlo, le contestaba yo a los medios que nadie mejor quienes lo hemos consumido producto de que hemos sido sometidos a eh, las quimioterapias y lo primero después de que nos empiezan los dolores que nos recomiendan es el cannabis medicinal. Y yo que lo viví, puedo dar testimonio de que efectivamente es un medicamento que obviamente por laboratorios reconocidos y que tengan los registros, es totalmente eh, consumible y, es, y, da, y da resultados, lo puedo decir yo y puedo dar testimonio de fe. A nivel mundial, la industria del cannabis está experimentando un crecimiento sin precedentes. Lo podemos observar en Colombia. Solo si se tiene en cuenta la generación de 7.257 empleos directos y formales durante este año. Y las proyecciones para el 2024 estiman alrededor de 24.400 empleos. Esta es una realidad que debemos potenciar, un sector que significa desarrollo económico y progreso. Es por eso que hoy estamos aquí instalando esta primer cumbre nacional de cannabis y cáñamo, en la que le apostamos a la construcción del Consejo Nacional de la Cadena Productiva del Cannabis Medicinal e Industrial, y que hoy nos complace reunir en este escenario a empresarios, a emprendedores, a ciudadanos alrededor de un tema tan importante. Pero hoy quiero destacar a nuestra gestora social, Claudia Viviana Posada y a su equipo de trabajo, quienes han impulsado este importante trabajo que da paso con la realización de esta Cumbre Nacional a los Secretarios de Agricultura y de Desarrollo Económico y Competitividad que, has, que se han unido en torno a esta joven cadena productiva que cada día se consolida más. Desde el 2020 hemos venido en un trabajo muy importante en la gobernación del Valle del Cauca a través del despacho de la gestora social en busca de fortalecer este sector e iniciar el camino hacia la cadena productiva del cannabis medicinal, medicinal e industrial, con todas las herramientas jurídicas y todos los elementos para que sea sólida. Fue así como en el 2021 
Tras varias mesas técnicas se conformó este órgano consultivo, siendo el primer departamento a nivel nacional en lograrlo. Esto con el aval del Ministerio de Agricultura. Así que, como lo decía nuestra gestora, bienvenidos a esta primera Cumbre Nacional de Cannabis y Cáñamo, escenario de intercambio de conocimientos, de crecimiento de mercado y de afianzar, afianzar el trabajo de productores, transformadores, comercializadores y darles un lugar a los usuarios finales. Este será el primero de muchos eventos que impulsaremos. ¡Vamos, Valle! ¡Somos invencibles! Gobernadora, muchísimas gracias. Y así damos instalada de manera oficial esta primera Cumbre Nacional de Cannabis y Cáñamo. Queremos invitarlos y contarles que vamos a tener cuatro agendas, la académica en el sector de acá, la legislativa, la institucional... En, el, en la entrada principal y por supuesto aquí en esta tarima en donde nos encontramos ahora será la agenda cultural. Tenemos una nutrida pon, ponencias a quienes invitamos también a que recorran, a ustedes, a, la, a las personas que nos acompañan hoy en el escenario, para que hagamos un recorrido por toda la zona comercial en donde hay más de 100 empresarios y emprendedores alrededor de esta industria. Muchísimas gracias.